就算你现在跟我说要离开穆家，我一样会答应。冰晶煞宫，凝雪，莫凡，快带穆凝雪走。宁雪，一年之内你别再使用冰晶沙宫了。家族本来就已经凋零，你可不能再用闪失。他真的死了吗？这么久了还没消息，所以……没想到这小子还真是讲情义，为了救你连命都不要。早知道这样，当初还不如……平沙湖西面确实出现了大量西卢巨妖的尸体。我说，修心同卫，这西卢巨妖部落内斗的事情时有发生，你还专门调查，未免小题大做了吧？你继续说。尸体呈现三种死状，一种是被火焰给烧死的，一种是被雷电之力击穿，还有一种是被直接撕碎。嗯，还没听说过同时拥有这三种力量的生物啊。更蹊跷的是。没有发现西卢巨妖的亡魂，连魂魄也一起被泯灭了，这太离奇了，会是谁干的？管他呢，这不求之不得吗？最好继续互相残杀，我们就轻松了。我申请去平沙湖实地调查。你嘛，还是等等。我不喜欢等。哟，真是个喜欢刺激的女人呀！啊。把信息发布出去，看从别处能否得到一些线索。是。谁呀、啊？是我老大张小侯。就知道你小子会来，进来吧。老大，我刚听说了平沙湖部落出现的怪异现象，你说会不会跟凡哥有？这件事我会派人去调查的，你就别掺和了。那怎么行、啊？有消息会通知你的。那我申请去平沙湖。以你现在的实力过去，就是送死。你已经不是学生了，而是一名守卫国家和城市的卫法师。这事跟莫凡有关的可能性太小了，你不要意气用事。意气用事？我对凡哥不讲义气讲什么？真的是莫凡吗？可就算他还活着，心智也不可能恢复，所以他才会不停的杀西卢巨妖。如果真是这样，那就算找到他了，也救不了他呀。嗯、报告同卫，就在刚刚，魏法师张小侯打伤了值班守卫，强行离队，现已不知去向。这蠢小子一定是往平沙湖去了。请问，嗯，你这里有金魄脉吗？金金魄，嗯，当然有啊，这是哪儿啊？比翼市，离平沙湖最近的要塞。被击杀的西卢巨妖连起来，可以绕地球两圈。小伙子，你诚心要的话，我可以给你打个折。啊，那太好了，我要。哎，可这玩意儿打完折也很贵呀、啊，你手头钱够吗？你看能不能三百万一个？我买三个，三三个，那这笔生意我们有点亏呀、啊！啊，算了，看你这么急，就卖给你吧。哎，太感谢了。对了
还不知道怎么称呼，叫我大金。哎，谢谢大金哥，你可真有能耐，这金魄可不是那么容易弄到的。<笑>那是当然，跟我来吧。哎，大锤，这平沙湖也没那么恐怖嘛，至少景致不错。前面就是西照谷，日落时候，地面温度上升。西卢巨妖就会成群结队的爬出沼泽汤晒泥浴，你现在所看到的奇光异彩，正是他们表皮分泌出来的厚厚的油脂所反射的。啊，没什么好怕的，相信我，肯定会不虚此行的。西沼谷里一定有宝贝。哦，别说了，有外人在呢。哦，对了，咱们是不是等天黑再入谷比较好啊？刚不是说傍晚西卢巨妖都会出来吗？现在进去岂不是送荤菜吗？尽快赶路，趁太阳下山前进入西照谷。好、啊。他们都在西面，我们从这条路进入，却正好是东面，所以现在是最安全的时候。哦。应该离那家伙越来越近了。把那几个伪金魄卖给他，看他那傻样，多半是分不清真假。更何况，就算知道又怎么样呢？嗯，他如果举报，我们就说他自己保存不当，<笑>把金魄能量给卸了。小红兄弟，啊，老板来了，你要的金魄啊？哎，一手交钱，一手交货。哟，钻卡，不需要密码，拿到猎者联盟就可以直接取钱。呃，我得先拿去验验，呃，万一是张空卡呢？大金，走。等等。呃，什么？哼，金魄不对。什么不对啊？呃，是你自己没看好，让金魄跑掉了。嘿，你这不是不打四招吗？喂，把钱还给我。呃，什么钱？我可没拿你的钱。哦，原来是家黑店呢。是又怎么了？<笑>真伪金魄都分辨不了，还出来闯的？这九百万就当做学费了。既然这样，那就别怪我不客气了。想动手？大牛，这、嗯、小子来闹事儿，把他给我扔出去。一个终结，三个初见。知道怕了就识相点，赶紧滚！切，这话应该我来说。战将级妖魔，我杀了不下十只。奴仆级更是以三位数级，你们四个我会放在眼里。哟，年龄不大，口气不小，知道战将级是什么概念吗？听好，别人说的废话，哥几个上，让你见识一下终结星图的威力。嗯，你太慢了，崩盘龙卷。钻卡。您您是魏魏法师？嗯，待会儿有人来查，就说这里的事是你们自己搞出来的，打死也不能把我供出来，不然。不敢不敢。哦，对了，告诉我上哪儿能买到真金魄？怎么死了这么多西路巨妖？争地盘厮杀呗！快走吧，等拿下了刘长就发财了。白痴，叫你别说出来，那可是极品土系灵种，让别人知道了会坏大事。我们就在此分手吧。哦，放心，我对你们的灵种不感兴趣。平沙湖如果真的是诞生了新的通灵级生物，那就难办了。
这鬼地方怎么会有女人呢？啊！你是……呃，糟了，忘了帮他穿裤子。呃，裤子干了，干了。嗯。我是为了帮你解毒才脱了你的裤子啊！别误会，别误会，别误会。你是什么东西啊？野人？呃，差不多吧，在这里待了有一阵子了。谢谢你救了我。哎，小事儿。哎，你也是冲着什么灵种来的？是来调查一件事，这个山谷很不寻常。啊、糟糕！呃，这这这怎么了？能不能麻烦你一件事？嗯、呃，不能，我没时间。像你这种生活，还有什么可忙的？我有很重要的事情要办。但我这是件人命关天的事，有一支猎法师队伍跟我一起进山的，得尽快找到他们，阻止他们继续深入。哎、呃，我真是。就差在那里立个警示牌了。山谷中心的那个东西本来已经受伤了，结果一对接一对的法师去送温暖，拉都拉不住。那东西，你是说这里的统领武桥巨蜥受伤了？你怎么知道？哎，这个你就不要操心了。我们去除掉武桥巨蜥，怎么样？我确实在想办法解决它，可光凭我俩是搞不定的。所以说，我们尽快找到那支猎人队，然后大伙一起行动。我需要一个速度很快的帮手，他们行吗？人多总归力量大。试试吧，但有言在先啊！事成之后，五窍巨蜥的尸体归我。成交。对了，我还不知道你名字。我叫范墨。哼。红鸟，怎么样了？奇怪，沼泽地在元素勘测器上，应该呈现出土系的褐色和水系的蓝色。假如比例严重偏向于褐色，就表明灵种在这附近。但是，啊，什么颜色都没有，灵种不在这儿。只要是地面，都至少会有土元素的反应。哎呀，你这玩意儿是不是坏了？要么勘测器坏了，要么就是这块地。啊啊啊啊啊怎么办啊,啊？幸好晚来一步，这鬼地方不宜久留啊！啊！西路巨妖开始回巢了。你确定那支猎人队去了沼泽中心？嗯，但是如果他们提前到达，估计已经没命了。看，从这儿下去，然后……范木，你快看那！可恶，体能要消耗殆尽了！可……追的还挺紧的。侯爷爷，我跟你们拼了！喂，小兄弟，别想不开啊！这里有路，这边这边，快冲了！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，多谢大哥出手相救啊！不用客气，兄弟好身手啊，速度这么快，风系终结了吧？大哥，你声音好熟悉啊！哦，我也觉得你声音很熟悉。猴子凡哥，凡哥，我终于找到你了！我就知道你没死。哎，傻小子，你冒这么大的险，就为了来找我呀？嗯，哎，对了，凡哥，哦，来的路上我给你买了两个金魄，那，嗯，你哪来这么多钱？哎呀，钱不是问题了，我现在好歹也是个卫法师了。哎，这个你拿回去，给自己换套好点的防御模具。哎呀，你就别管我了，凡哥。我这就带你回去，现在有这器皿了，回头再给你收点金魄来。击杀几十只西卢巨妖，对我来说不算什么。哎，猴子，哦，你见着沼湖中心那个怪物了吗？哦，那个庞然大物啊，太吓人了
，跟我一起杀了他。啥？<笑>方哥，恶魔系对你已经没有影响了吗？啊，一开始比较严重，现在时断时续的，但神智还算清醒。这简直是个奇迹啊！你是怎么做到的？啊、嗯，又有两队猎法师准备进入山谷，被我想办法拖住了。看来我们明天就得动手。方哥，你是已经有计划了吗？嗯，西卢巨妖是水陆两栖的生物，这种全能型妖魔本来就不好对付。五十年前，整个西兆谷估计也就几只西路巨妖，但现如今都可以组团去晒泥浴了。他们之所以繁衍如此迅速，就是因为这只五窍巨蜥，也就是猴子，你看到的那只庞然大物。哦，哦哦，只有击杀了这只五窍巨蜥，才能遏制西路巨妖的泛滥。但是他不仅狡猾，善于利用老巢的地势伪装自己，而且战斗力也是相当恐怖。以我们的实力。根本不可能杀了他。嗯，但是有一个东西可以让不可能变成可能。这西兆谷不仅栖息着五窍巨蜥，还有一只非常变态的毒虫。我之前中的毒，是不是就是这毒物在作祟？没错。你果然有两把刷子。哎呀，凡哥，你继续说。方法很简单，就是把毒虫和五窍巨蜥引到这个叫做泥沙洲的地方，让他们自相残杀。可是引过来之后呢？万一被他们前后夹击怎么办啊？在他们鹬蚌相争之前，肯定会先把我们灭了呀！哎，你别急，我们这个山洞后面还有一条路，是可以通向一条干涸了的地下河谷。地下河谷的中心位置位于泥沙洲，这里的地下岩层非常脆弱，用中阶魔法就可以轰开。等泥水化作漩涡卷入到地下河里，我们就可以乘着漩涡顺利钻到下面。啊！好一招金蝉脱壳啊！等毒虫和五窍巨蜥两败俱伤，我们就坐收渔翁之利了。黎曼，你到时候就在地下河谷接应，听到我的指示就击碎岩层。嗯。哎，等等，那只五窍巨蜥的威力我可是亲眼所见，太可怕了，引来它的过程就很危险啊。这个交给我，它现在这是受伤状态，我还能勉强应付一阵。啊，那就好。哎，那问题又来了。谁去引那只神秘的毒虫呢？哎，咦？作为一个兼具风系和土系魔法，又学过追踪、隐匿本领的魏法师，这个兼具又光荣的任务，当然要交给你张小猴了。没错。到目标地点了吗？嗯，你沿途做的记号很清楚，我已经在泥沙洲下方了。好，记住，待会儿要使出吃奶劲儿轰开岩层啊，不然我跟猴子就玩完了。哼，兴许会把那两只怪物给轰下来。原来你也挺幽默的嘛。唤醒毒虫，将它引到指定地点，等黎曼轰开岩层。顺着漩涡离开，哎，肯定能顺利完成，不会有问题的。啊，猴子，别啰嗦了。呃，凡哥，哎，你们魏法师的通讯器果然先进哈，在野外都有信号。当然，这可是使用魔法师自己的魔能驱动的。嗯，所以你随时都能联系上我。而且我给你的果实是有解毒功效的，吃了它就不用惧怕毒虫的毒素了。哎，猴子，你放心。我会确保你万无一失。嗯，好，时间差不多了，去把那只小毒虫也叫醒。好，快来呀、啊，小虫虫，别逼我用中阶魔法。哎，刚刚有动静了。好，这毒虫性子很暴躁，有人打扰它清修，就一定会将其追杀到天涯海角。所以等它出现，你只用拼命跑就行了。嗯，你怎么知道啊？这，这就是。
小毒蛇啊！它出现了吧？嗯，是蜈蚣，是一只巨型泥沼蜈蚣啊！那你还不快跑？哦，风鬼，地波。我交叠了两条风轨，已经是风驰电掣的速度了。你在，你，哎，你别一心想着跑啊，还得保证独角千功能跟得上。哦，对啊。哎，你怎么回事啊？巨型蜈蚣下半身的腿全部断掉了。哦，难道他受了重伤，速度提不起来？凡哥果然不欺我，这是你弄的吧？啊，呃，忘了跟你说了，我给你吃的那个解毒果实，其实是这只巨型蜈蚣产的卵，它应该会嗅到你传出的气味，所以不用担心它会放弃追你。嗯嗯，我呀，不担心才有鬼呢。嗯、糟糕，前面没有落地了。孔老大说的果然没错，风系魔法有了铝模具加成，就可以踏浪而行了。凡哥，我到了！你，我的妈呀，这是什么？快点把毒虫引过来！好。你确定他们会打起来吗？只要我们躲好，他俩一定会打起来。因为我把砍下来的蜈蚣腿喂给巨蜥吃了。嗯，凡哥，你在这里到底做了什么呀？你们，快轰开湖底的烟层！网络慢招。坚固啊！我用高阶魔法都撼动不了。姐，你别坑我们呀！我知道了，是土系灵种。那个土系灵种留长，它就在这片岩石层。你先放个毛线呐！管他灵种不灵种，用尽一切办法躲开它。凡凡哥，怎怎么办呢？看来只能这样了。只有一次，就能抵挡死死的灵魂反噬。之前所做的灵魂守护又白费了。没事了吧？死不了，凡哥，下次换我来打洞啊！你还想要下次？啊啊、他们打起来了，咱们原路返回，然后绕后观战。等一下，嗯
。李曼，你之前说这里有土系灵种，嗯，就隐藏在这岩壁中，可惜没有带采集工具。岩层被打穿了，灵种就会快速流失。猴子，你腐朽不是土系吗？啊、去，炼化这灵种。哎，给我，这是你应得的。这灵长应该是土系灵种之中最极品的了。坚固时堪比坚岩，柔软时可以化作流沙沼泽。还愣着干什么？等灵韵流干啊！快！嗯山谷中有丰富的土元素和水元素，是完美的栖息和修行之所。五窍巨蜥和独角轻功，谁都不敢放弃。但一个地方只可以有一个土元，所以他们之中只能有一个活着离开。别慌，毒素已经侵入巨蜥身体了。需要收了这统领级的残破，小泥鳅，看你的了。小命差点交代在这儿了，多亏了您，小泥鳅，有了他。我的精神就不用再承受恶魔系的折磨了。啊，分哥小心！魂落曼张。哦，高高级。让他跑吗？哎，啊，算了吧，别追了，这可能是那怪物的圈套。哎，好吧，但至少目标达成了，灭掉了五窍巨蜥，这简直是个奇迹啊！哎，别忘了之前说好的，五窍巨蜥尸体归我。当然，这么大我怎么弄啊？哎，要不我卖给你吧，给你打个九折。也可以，炎魔部那边肯定需要一支蝎族的统领进行解析。炎魔部，哦，对了，一直忘了问你的身份。啊，平沙湖区域统尉。统尉，南风守卫部卫法师张小豪向您报道。哎，你们卫部应该也不希望独角千公死掉吧？嗯。如今五桥巨蜥已死，待独角千宫身体康复后，他就能遏制住这一代西路巨妖的泛滥。原本我来这里是为了探查西路巨妖大量死亡的真相，结果跟着你，误打误撞的恢复了这一代的生态平衡。嗯
。哎，对了，你在这里待了这么久，难道真的不知道之前是谁造成了大批西楼巨妖的死亡吗？嗯，不，嗯，不清楚。那两只统领为什么受重伤？你总该知道吧？也也不是特别清楚啊，总觉得你藏着很多秘密。哎呀，李统尉，你就别问了，我凡哥之前失忆了，他只是个走失的少年而已。进来，展空老大，我们回来了。嗯、<笑>臭小子，你小子不是一般的命大呀！前两天就收到张小猴的密电，说你不仅没死，还克制住了恶魔系的反噬。可是不亲眼见到你，我都不敢相信这是真的。呃，不过确实差点就回不来了。哼，都过去了，吩咐的事安排了吗？哦，一早就带凡哥去做了全面检查，他身体里的恶魔血脉已经清理干净了，灵魂也在康复中。那就好。我也拿了血粒子的一些气体进行了实验，发现你的身体已经对血粒子免疫，不会再恶魔化了。也有可能，它在你身体里转化成了一种力量。虽然恶魔系不能称之为魔法的一系，但日后如果再发作也没有危险，它将是你的另一个形态。哼，我也正是感觉没有大碍了，才敢回到结界内。这段日子就先在我这里修炼吧，暂时别让外界知道你已经回来了，免得黑教廷作乱。等身体完全恢复了，就可以滚回学校了。多谢张老大。哎，太好了，凡哥，你就在这里多住一段时间啊。张小侯，是。违反纪律，打伤守卫，擅离职守，随便哪一条都能让你吃不了兜着走。张老大，你别劝，没有规矩不成方圆，若不办他，怎么服众？去找凡哥，我不后悔，但错了就是错了，任凭展统尉发落。哼、嗯，从今日起，你将为低级别侍卫，发配到宋城，受西要塞去吧。凡哥，就送到这儿吧。猴子，此事因我而起，我一定想办法让你回来。你别这么想。据我所知，宋城这数十年来都祥和平静，去西药再做看守不会有什么危险的。展老大已经对我很照顾了。嗯，过段时间我也得去宋城一趟，等处理完事情就去找你。嗯，我们宋城见。这次渡劫虽然成功，但能感觉到灵魂也受了严重的创伤，每一系的修为都因此降了一级。果然，这世界上没有无缘无故的强大，终究是要付出代价的
，上次你们考试考得怎么样啊？教练开心吧？左桥这么不稳，就别去湖中亭了、嗯。没关系，那里安静，我想自己待会儿。我帮你吧。不用。修炼考上知名学府，就是为了遇到这样的男人呀。可他又跑到那个女的身边去了，我就不明白了。一个连路都走不了的女人，有什么好的？无非就是同情她罢了。最讨厌这种装的楚楚可怜的人了。我推你过去吧。抱歉，我只想一个人待着。哟，欲擒故纵，好手段呀、啊！人家是真的对冰公子不感兴趣了，没准他早就有心上人了。那又有什么用啊？和他在一起逛个街都费劲。你们是不是太过分了？我们只是有什么说什么，不像某些人矫揉造作。学长，你可别被他的外表骗了。吵死了！吵死了！叶心夏，岂是你们能欺负的？好大的胆子，竟然敢把本小姐踹到水里！哦，是大小姐呀、啊，我还以为哪儿来的三个水怪呢。让他知道我们梨花三姐妹可不是好惹的。哼、哎，就凭你们，没长。啊啊、小城大戒，一荣。以后说话别这么刻薄。这雷音的力道简直了！有本事报上名来，我陈云七一定要你好看。<笑>行不更名，坐不改姓，明珠学府，沈明孝。莫凡哥哥，好，你给我等着。怎么对女人这么粗鲁？这男的真是毫无风度。莫凡哥哥。莫凡哥哥，我回来了，心夏。傻丫头哭什么？我这不是好好的吗？记不记得很早以前我跟你说的那个故事？很久以前，有两个非常美丽的公主，公主的眼泪会变成珍珠。啊！国王把大公主嫁给了一位王子，没过多久，王子就拥有了塞满城堡的珍珠。国王又把小公主嫁给了一个农夫，但是过了很久。他们还是过着穷日子。国王问农夫：“我都把心爱的公主嫁给你了，你为什么还是过得这么苦啊？”随后，国王想了想说：“哦，我明白了。”农夫原来是不舍得让小女儿流一滴眼泪。其实，这个故事的结尾，当时我没告诉你。农夫憋了半天，他说：“国王，您看，您又忘了，他呀是瞎了后才看上我的。<笑>啊”莫凡哥哥，你真是坏透了。西<笑>夏，这位就是你提到过的哥哥吗？大哥好，我叫柳依林，初次见面。啊，谁是你大哥？别在这儿舔着脸瞎攀关系啊！你你不是新夏的哥哥吗？当然不止。我们啥关系，用得着告诉你吗？哪儿凉快哪儿待着去。我警告你，你不要因为新夏生性柔弱就欺负他
，有我柳依林在，就不允许你胡作非为。哼，刚才那几个女的在那里嚼舌根的时候，怎么不见你这么大义凛然？是担心破坏了自己万人迷的形象吧？识相的赶紧滚，否则我打得你一个人都迷不到。大言不惭！你也不打听打听，在这宋城学府里我柳依林的名号？林公子柳依林都敢惹，这小子真不自量力。他不是咱们学校的吧？铁定不是。那个叫新夏的治愈系法师，之前有很多追求者。林公子警告过他们，不许出现在新夏身边。这愣不清啥也不知道，这一下被吃苦了。军霹雳夜叉！啊啊啊！打打！别别吃断！可恶！打！好，林公子被那小子打败了，而且只用了一招，哪里冒出来的妖孽啊？以后别再让我看到你，否则见一次虐你一次。出来，走，快点！喂，是我招的手，哥们儿，等下一辆吧。你女朋友这么不方便，还是自己开车的好。可恶！啊，你说的倒有几分道理。吉星狼。来，哥们儿，走。今天已经花了太多钱了，随便吃点什么就行。钱不是问题，我离开这段时间可赚了不少，而且早就想带你来这家餐厅了。可是我哪里需要这么奢华的衣服啊？咱们新夏这么好看，就应该穿这样的衣服。莫凡哥哥，以后你不要轻易走出城市了好吗？不用为我担心，其实没那么危险的。宁雪姐姐把事情都告诉我了。呃，呃，啊，哎，心想你看，对面那栋大厦多多多高啊！不要转移话题了。哎，好好，我答应你，以后多加小心就是了。嗯我能有幸邀请这么漂亮的女士跳一支舞吗？可是我是不是眼花了
，刚才那栋大厦旁边没有那根物体啊？是电视塔吗？不对，明明刚才还没有的。莫凡哥哥，我觉得它不像是物体。即便封印对你来说形同虚设，并不代表你可以在城市街道放肆。怎么回事？没事了，才消失了。我们先离开这里吧。关于宋城巨蛇事件，请市民不用慌张，审判会已对此作出辟谣。当晚出现的巨蛇是魔法协会最新研制的兽灵之阵。据报道，当晚会发生任何伤亡事件。哦，原来只是影像呢，是利用银器制造而成的，但看上去好真实啊！绝不可能是什么兽灵之阵，我看得很清楚。是啊，当晚那条巨蛇确实没有袭击人类，而且事情都过去了一个星期，它再也没有出现。但是据我对暗影系的了解，这肯定不是影像魔法。他明明那么真实的出现在眼前，审判会在隐瞒什么呢？喂，汤圆老师，你有空吗？是不错，你要下这么狠的手，小兄弟，你刚来的吧？哼，他是只杂交的种，瞧那边，那都是优良的品种，你再瞧这只，灰不拉几的。这天鹰本身就是用来战斗的，像他这样血统不纯、战斗力就不强，而且最简单的口令他都学不会，只有往死里打才能长记性，不然。留着不是浪费粮食吗？够了，不想驯养的，大可将它放生。拿个动物蟹私愤，我看你才是畜生。你哪儿来的？我客客气气跟你说，你到白金浦了。我想打就打，关你什么事儿、啊啊啊？你个抵挡侍卫，你竟然打我！切，想打就打喽。你不过是负责训练的驯兽师。这只天鹰不属于你，既然没人要了，那我不要了，不浪费你一个粮食，我自己养它。哎，吃吧，这可是我亲自去山里逮回来的，费了好大劲儿呢，还被只鼠怪咬到了。如果你想回归自然，我不会阻止你。
你不好好休养，到处瞎跑什么？哦，早就休养好了。我在宋城都待了一个星期了，所以你都看见了。唐叶老师，我觉得学校应该再多一点像您这样的老师。学生们一定会拼命练习魔法，努力成为优秀的法师。<笑>怎么还这么混？说正经的，你当晚都看到了什么？一条巨大的蟒蛇，直立在那里，跟大厦一般高了。我觉得它是比统领级还要高级的生物。<笑>有那么可怕吗？当然，这个不是闹着玩的。那家伙如果要毁掉一座城，都是分分秒秒的事，简直太可怕了。即使是恶魔化的我。也会被那只摩天之蛇秒杀吧？还真是稀奇呀、啊！你竟然也有怕的时候。给你讲个故事吧。和那条蛇有关吗？和我有关。在很久以前，结界外有很多村落，这些村落如小湖泊一样分散，却数量庞大。我就出生在那里，我的家族就在其中。因为没有结界的庇护，而村落又呈散状分布。人类的力量无法聚集在一起，大家就像在妖魔堆里生活一样。但是村子却一直平安祥和，而且村落里的所有村民都成为了法师，就连很多看上去弱不禁风的女孩，都有可能是猎人中的翘楚。坐落在妖魔地盘的村落，滋养了几代法师的土壤，神奇吗？我就是在这样看似危险，却充满神迹的环境中长大的。不可思议，汤药老师，你是人吗？呃，不对不对，我是问你是人类吗？我当然是。哎，你就一点都不好奇为什么吗？啊，你应该问我为什么这么神奇。呃，好吧，为什么呢？因为有神的庇佑。神？嗯。这么厉害，哪天我也去参拜参拜，让他也庇佑庇佑我老家。你已经参拜过了。呃，啊？呃，唐唐唐叶老师，你别和我开这种玩笑啊！你你你们村子全全全是蛇人。都说了我们是人，好不好？哎哎，先别过来啊！先说清楚，那你们为什么供蛇为神？呃，你到底有没有好好的上历史课啊？手是热的。哎，好了，没事了，你继续。呃，历史课本上有提到过，但说的并不多，这也属于我们村子的秘密，而我们一般不会泄露给外人，除非，除非我给你们做女婿。呸，没大没小，我又没说是你，你们村儿没别的姑娘吗？比如小青啥的。哼，别贫了，这样吧，我带你去一个地方，到时候一切你自然会明白。我不去，像你们这种古怪的村子。多半就有什么活人献祭的丧心病狂行为，我不要知道你们的秘密。哼，电影看多了吧你？胆小的这么理直气壮，我还真头会见。你是不知道，这段时间以来，我心里总是有一种莫名的恐惧，只要闭上眼，就会看到那条大蛇的面孔，看到它在朝我吐信子。不去也行，但是你知道吗？大蛇的出现其实是在寻找猎物。确定目标之后，就会在这个人的脑子里植入一份恐惧，等待合适的时机，再一口将猎物给吞到肚子里，然后再慢慢的消化。哎，要去哪儿？赶紧的呀！等什么呢？走啊！哼。唐月老师，我们去湖心岛做什么？待会儿上岛之后，你先别说话，跟着我就是了。嗯。这里不许外人进来。大生，这是我学生，不算外人。可是，没有许可证是不能放行的。让开，有什么事我负责。切、呃
。嚯，我一直以为这里是个旅游景点呢，原来这么神秘啊，有意思。哎，整座岛好像一个禁止的标志啊，怪不得是禁区。不也很像一条盘蛇吗？大生，把钥匙给我，今天我在这里守着就好了。唐月啊，最好还是不要带不相干的人进去。我心里有数，这里没你的事了，回去吧。嗯老师，你今儿这是怎么了？跟往常不一样啊？是吗？可能是因为只有在这里，我才会感觉到难得的轻松吧。这里的一砖一瓦可都年代久远了，包括这些壁画也是先祖留下来的。哥，原来你们村落是被一条蟒蛇圈住了！天哪，这得多长一条啊！这就是妖兽不敢靠近的原因。他真是守护神，妖魔竟然守护人类，真是闻所未闻。你应该知道图腾吧？图腾，嗯，哦，听说过，早期一些人类部族拥有自己的旗帜，旗帜上画着图腾守护兽。哦，你是说那条大蛇是图腾守护兽？是的，这些图腾生物并非是真正的妖魔，也不是召唤生物，而就是一群很特殊的存在，对人类没有杀戮之心，反而愿意共存，甚至是守护。我一直以为图腾兽不过是一个传说。因为没有证据证明他们的存在啊！那是由于考虑到如今很多魔法组织都惧怕图腾兽过于强大的力量，不少权威组织对他们持反对态度，所以将他们禁锢封存。虽然他们依旧在守护着城市，但人类很难接受这种远古生物的存在。只有少数人在世世代代守护着他们，同时防止他们与人类社会接触。这些人就是图腾守护者。唐月老师，难道你也是图腾守护者？我的族人都是。那既然你说很多魔法组织都反对图腾兽，那审判会呢？你怎么能既是图腾守护者又是审判员呢？这并不矛盾啊。审判会中有人反对图腾兽，也只能代表部分人的立场。守护者与反对派互相制衡妥协之后达成协议，自然就不会有冲突。审判长还与我同族呢。哇。唐月老师果然有背景。哎，那话说回来，那你当初为什么要去博城执教啊？因为博城可能也隐匿着一群跟我们一样的图腾守护者。啊这样看来，黑教廷引发博城灾难是有很复杂的目的的。只可惜我不再负责此事的追查。哦。你们这个守护神还有小宝宝啊？这个小宝宝正是你那晚看到的摩天玄蛇。我去，小宝宝都这么大了，那这画上的大家伙得多大呀？关于那条上古神蛇，我也一无所知。从我记事起，就是那条小的摩天玄蛇在守护村落，如今也正是他在守护着宋城。哦，怪不得那晚他既没有破坏城市，也没有伤害人类，而审判会也是因为知道其中缘由，所以才掩盖了真相。嗯，没错。可是他为什么会出现在城市里，还引发了那么大的恐慌？这件事我们也很苦恼。玄蛇每十年会蜕一次皮，而现在正值它的蜕皮期。这个时候，他会变得异常躁动，但问题是，数百年间他从未擅自进入人的领域。出
非这座城市出现了让他感觉到极不安的威胁。当时你在现场发现什么异样了吗？我感觉他在盯着我。你确定吗？也也不是很确定了。他眼睛那么大，那栋楼的人估计都觉得自己被大蛇盯着看了。<笑>嗯你怎么了？啊！他是不是就在这里？他就在这儿。数十年来，大家会一直沉睡在三塔封印里，但是从前段时间开始，封印之壁就变得越来越不稳固了。之前你深陷黑教廷的危险，而我却无暇去明珠学府找你。正是为了处理封印的事，我有一种感觉，他在召唤我，绝不可能。我得承认，大家伙是有危险的。他拥有恐惧之瞳，能在其他生物心里埋下恐惧的种子，令对方在恐惧中屈服。可是他绝不会轻易使用。<笑>我开玩笑呢，这个世界上除了唐月老师，哪儿还会有妖魔鬼怪让我彻夜难眠呢？油嘴滑舌。好了，我对你已经知无不言，现在该轮到你帮我个忙了。你可是老师，回答学生的疑问不是你的职责吗、嗯？怎么还有条件？现在知道说我是你老师了，别废话，听好了。蜕皮期的玄蛇是非常虚弱的，一些对他积怨已深的天敌和图谋不轨之人可能会借机下手，甚至我怀疑族内有人与外勾结，所以我需要一个信得过的局外人帮我守护他。我就是那个局外人呗。不管族内还是外部，对你都一无所知。再加上你够机灵，身手又不错，最重要的是我相信你。一旦我这里有什么不测，你就是玄蛇最后的希望了。哦，我算是明白了，从一开始就是在给我下套呢。我这是上了条贼船呢。别忘了，你可一直都欠我一个人情哦。我还救过你命呢。哼，你也占了我不少便宜。呃呃，容我考虑考虑。好吧，我不强人所难。哦，你真的很在意他。那是我第一次见到他，与其说是神，他其实更像我的一个长辈，看着我长大，一直保护着我。莫凡，请你相信我，他比人类更在意这座城市。成，我答应你了。不过听说蛇蜕下的皮可以制成上好的楷模具，这次守护任务完成之后，你送我一块，怎么样？好啊，原来你是打这个主意啊。哎哎哎、小心贼船翻了啊！唐阳老师，你又欠我一个人情了啊！真有你的，简直荒谬！哦，宋城妖蛇事件再升级，两起死亡案件与之有关，专家表示事态将继续恶化。他们在陷害大家伙。他们是谁啊？你怎么又回来了？呃，这是什么？呀，我竟然没注意到毒疮已经这么严重了。哦，你是专门去为我找草药了？谢谢，以后就叫你辉吧。死者是两个猎人，被发现时尸体已经高度腐烂，魔法宫廷怀疑是中毒或者某种传染病。他们的死亡时间正好与大蛇出现的时间相吻合，但是现在死因还没有查明，新闻上就大肆报道这与玄蛇有关
不是一个星期前才发了公告称那次事件中并没有人员伤亡吗？嗯，所以我认为是有人故意陷害。你怎么能确定你们的神是被陷害的呢？万一……当晚大家伙出现的地方可是闹市区，他却没有碾压到任何人，更不用说是用毒了。哇，魔法协会还真是高级。人都死了，你们竟然还袒护那条毒蛇？魔法宫廷的文件已经下来了，你们自己看看。那些都是假新闻，你们说话要有证据。这位是我的大师兄，副审判长黑玉。啊，幸会，那天就是你把大蛇赶走的吧？那不叫赶，是请。我不是来商议的。啊。是奉魔法宫廷之命来清除隐患，你们最好尽快交出玄蛇。可恶，这人是谁啊？住吗？魔法宫廷下派到民主审判会的议员，看来位置挺高、啊。你很讨厌他。他屡次向最高审判会提议去除城市隐患战略，宣扬一切对城市有威胁的都应当顶罪。玄蛇早就被他们列为了最高级隐患，是要铲除。来平息群玄蛇必须交给我们魔法宫廷来处理，所以这个众盟就是你们神的最大敌人了。一发现有伤亡，他就马上来兴师问罪，看来是守候多时了。稍安勿躁，众、啊、盟议员，你又不是不知道摩天玄蛇的本事，像你这样冲动，只会引来更大的麻烦呢、啊。凡事都要慢慢解决。杭审判长，别说那么多没用的，这次谁也别想再袒护他。这里本就是玄蛇的栖息之地，你有什么资格将它驱逐出去？我只在意蛇妖会不会大肆作乱，别忘了你的身份，我免议员。我看你不是担心玄蛇作乱，而是担心隐患战略无法施展，你无法获得更多的拥护者，成不了魔法宫廷会长吧？有本事现在就向民众承认你们图腾一族供养着这样一条大蛇！看看公众会如何反应。凡事都要讲证据。哪儿来的不懂规矩的丫头？嗯、你凭什么说梁起案件是玄蛇所为？唐月，退下。<笑>我侄女说的也没错，以玄蛇的能耐，真要杀人的话，尸首都不会留下的。把这两起事件的罪名扣在玄蛇的身上，未免难以服众了。唐月老师竟然是审判长的侄女，看来宋城审判会大多是图腾一族的人啊。说的正是，还需要深入调查。哼，查案不是我的事，我的职责是铲除隐患。限你们明天交出玄蛇，否则我将亲自动手。简直不可理喻！看来咱们的玄蛇是难逃此劫了。哎，没想到我们小心翼翼的守护着他，他还是被人抓住了把柄。现在该怎么办？情况虽然严峻，但也不急于一时。他筑盟哪里是玄蛇的对手？罗长老，你有所不知啊。他现在正处在蜕皮期，实力已经大幅度下降。哦，这就麻烦了。这个筑梦也太会挑时候了。我们怀疑族里有内鬼。啊！唐月，你今晚就带玄蛇离开这里。好，我来负责保护唐月。不行。蜕皮期的玄蛇很敏感，除了唐月，其他高阶法师都会引起他的敌意。这位小兄弟不是高阶法师，跟在玄蛇身边应该不会有什么问题。我也是这么想的。这件事怎么可以交给一个外人？何况，筑盟手底下的宫廷侍卫个个都是高手，他一个中阶法师如何应对？不，这位小兄弟没准还能帮上大忙。唐月老师。那个罗冕怎么好像对玄蛇一无所知啊？他很少过问玄蛇的事，也不负责玄蛇的看护。再者说，具体的情况越少人知道越安全。这是图腾珠
，是可以纳入图腾生物的特殊空间器皿。我们可以利用此物带走玄蛇。图腾珠里注入了能维持玄蛇生命的能量，可是，一旦能量消耗完，它在里面就无法存活。所以，一定要在此之前将大家伙释放出来。那对我说干嘛？筑盟很快就会发现玄蛇被转移了，稍一调查，他们就会知道此事与我有关。这一路我需要低调行动，到时候有事就得靠你了。嗯、大家伙，外面出了点问题，我必须立刻带你离开。你听见我说话了吗？家伙乖，我要带你上白山，你得在那里度过蜕皮期。等这边的事情解决了，我再接你回家。啊，这是我学生莫凡、呃，一个不听话的坏学生。呃呃、<笑>他好像记得你呢。姐，不不，姑奶奶，咱们赶紧办正事儿吧还真能装进去，别闹，用不了多久，筑盟就会追查到这里，我们得尽快离开，私奔跑路，哇，想想还真是刺激。喂，西夏，哥哥可能要离开一小段时间，你自己照顾好自己啊。好，你路上小心。嗯，你那边怎么那么吵？我在医务室帮忙，好多学员得了种奇怪的病。而且治愈系的魔法似乎对这个病起不到什么作用。哦，是吗？那你自己也得小心啊。嗯，你也是。怪病。嗯、都是废物，连一条蛇都顶不住。一元息怒。我们确实密切监视了图腾族的重要成员，但没有想到，最后是被一个叫唐月的年轻议员将蛇妖转移了。竟敢公然违抗魔法宫廷，给我立即安排追捕。宋城审判会那边若有异议，就把他们一起抓了。朱议员，别责罚你的属下了。先砸人等，不得入内。五平井，不得无礼。是。
平静啊，你还太年轻，在你眼里白就是白，黑就是黑。罗缅议员一开始就是铲除隐患战略的支持者之一，但考虑他在宋城审判会的影响力，暂时不方便公然和图腾一族的人翻脸。罗老，这边请。就在刚刚，那毒蛇被唐月转移走了，我们去晚了一步。这个计划我一早就知道了，奈何唐中一整夜都拉着我下棋，搞得我来不及知会你们。唐中那家伙看来已经对我有所怀疑了。湖心岛周围，我早已布置了警戒。他们是如何将毒蛇带走的呢？这也是出乎我的意料之外。刚刚我才获悉，玄蛇在蜕皮期里的感知力会成倍提升，对高阶法师尤为敏感。唐月一定是利用了玄蛇的这种能力，避开了你的陷阱。那接下来怎么追捕？派高手追击，当然是行不通的了。但是玄蛇对实习审判员这种低级别的法师会自动忽视，不妨派他们去。他们对付得了唐月？他们不需要缉拿，只要找到唐月，阻挠他的行动，一直拖延到你的宫廷侍卫赶到，到时候他不就只能束手就擒了吗？好办法，都听到了吧？去，把适合的人都调遣来。务必将唐月缉拿。是，总算出了宋城。唐月老师，前面就是白镇了。你们的神竟然还能指路，比小萝莉还管用。嗯，小萝莉是谁啊？青天烈锁的玲玲。哎，说起来，的确好久没见这小丫头了。我知道了，是冷清的妹妹。冷清又是谁？她可是女审判员中的翘楚，还帮过我不少忙呢。当初黑教廷要去对付你。就是冷清帮我联络青天烈锁为你投保的，当时我也是因为大家伙而抽不开身、嗯。不用担心，有我在，保准你们平安抵达白山千洞。谢谢你，没有想到事情变化的这么突然，把你一起连累了。嘿，这么过意不去，看来只能以身相许了。要是能够帮助大家伙度过此劫，我，也许。是，是什么？这，唐月老师，你刚才说什么？我没听清啊！这是怎么回事？不会是因为我们吧？不至于。要不先在这里歇息一下，都一夜没睡了。嗯，也好。老板，这大白天的，怎么街上都见不着人啊？上楼左转第二间，来旅游的吧？一看就不像本地人，都没戴口罩呢。哎，你们有所不知，白镇突然有很多人感染了一种怪病，而且扩散的很厉害。新夏也提过的怪病，就这两天发生的事吗？可不是吗？自从那条大蛇出现，我们整个宋城地界就突然爆发了这种怪病。依我看呢、啊。那条蛇就是传染源，得赶紧把那条大蛇找出来，不然瘟疫再传播下去可不得了啊！谢谢了。刚才他说的话你听见了？嗯。你是不是有什么事情瞒着我？算了，先回房间吧，你也累了。嗯，你回自己房间去。哎，走错了，不好意思啊，不好意思啊。哎、莫凡，睡了吗？没睡，没睡。你跳过来干嘛？这不是害怕被人偷听吗？唐月老师，有什么要对我说的吗？我不想骗你。那这个瘟病确实和你们的神有关了。我不知道，但是玄蛇在蜕皮期的确很不稳定，所以说你将它带走，不单单是为了躲避众王的处决，同样也是要将这个瘟疫源带离城市。我相信瘟疫与他无关。我的爸爸很早就离开了我
，他说他会变成星辰，守望着我。以前我不懂他的意思，直到那次神把我救下。莫凡，我承认我也不确定大家伙是否犯下罪恶，但他的的确确在保护着我。现在是他最虚弱的时候，我真的想尽全力帮他。啊你早点休息，明天一早我们上白山。哎。你又输给我了，哎，好了，辉，别闹了，我得执勤了。嗯，那是什么？要出大事了。一大群往这边来了，哼！呃，明阔统尉，我刚才真的看到了一大群白魔鹰。历史上西塞深受白魔鹰袭扰，我们得尽快拉响警报。一派胡言！这么多年西奥塞一直平安无事，白魔鹰怎么会突然作乱？看在展空的面子上，我这次不追究。再有下次，记你谎报之罪。为什么白魔鹰会突然成群出现呢？这个温病的症状是全身起水泡，并且很快溃烂，从病发到恶化速度惊人呢、啊。陆老，您可是顶尖的治愈系法师。难道没有治疗办法吗？这温病是我十几年来见过最可怕的，治愈系的魔法对其毫无效果，从感染到并发身亡就只有七天。沈潘长，您知道感染人数已经破千了吗？嗯，最早的两个死亡病例检验结果如何？也是由于感染了这种温病。听到了吗？你还觉得是我祝蒙在设计陷害你们的什么？如果你们的神是无辜的，那这场瘟病该作何解释？现在报道已经铺天盖地了，一旦消息传出去，必定会掀起一次对玄蛇的讨伐啊！玄蛇的存在比人类都早出许多个世纪，我们的祖先寻求玄蛇的庇佑，才能在妖魔的领地中活到今天。所以，这件事容我去调查清楚。唐中，到现在你还袒护那条妖蛇？你难道想要瘟病继续扩散吗？我明白这次玄蛇的嫌疑最大，我会让唐月带回玄蛇的体液，或许能够从中找到抗体，解决这次瘟病。但无论如何，请不要赶尽杀绝。您把我想的太仁慈了，玄蛇我非杀不可。那就是我不能告诉你玄蛇的去向了。哼，唐月是和一个毛头小子往白镇去了吗？啊。假如你们的神真的是一瘟神，他继续待在这里，只会让情况越来越严重。等会儿想办法，趁乱混出去。嗯、糟了，植物系屏障。哎，大哥，你说的是真的吗
。可我只是个预备审判员啊！我还能骗你？这次行动就是需要预备和实习审判员。表现出色的话，可以直接转为正式。哇塞，哪怕只是实习审判员，对我来说都能在主校区的竞争中占尽优势啊！哈哈。有了审判会这样的大背景，宋城学府谁还能跟你比？我一定好好表现。但是究竟是什么任务啊？据说是和那次闹事大蛇有关。前面就是白镇了，到了再说。汪汪汪老师，要不你亮明审判员的身份吧，说不定可以放行呢。不行，主盟肯定对我下了通缉令。那就只能硬闯了。这里太多平民，动手的话会伤及无辜的。我可没说要动手。好好好，打！吴侍卫长，我们明明早就发现他们的踪迹了，为什么不动手？温病已经引起很大的恐慌，难道还有当众缉拿妖蛇吗？还是侍卫长考虑的周全？那现在要追吗？我们的实力太强，会被妖蛇反追踪。剑西审判员已经追过去了，你们等消息吧。是，但是那唐月也只有吴侍卫长你能对付吧？剑西审判员只是负责拖住他们，缉拿的任务当然还得我亲自去。不知道唐月身边那个男孩实力如何？中阶而已。那随便一名见习审判员就能够对付他了。再快点！已经是最快的速度了，小心！又是这些。植物系法师施展，看来那家伙只想拖住我们，不会现身。吉星王、啊，我把这片草给烧了。不行，火焰也会暴露我们的。总不能一直躲下去啊！我的吉星王还绑着呢。后面，好，小心。会影用的很娴熟吗？好，有办法了。我分化出两个残影，干扰对方的视线。你趁机把那个人揪出来。好，下手别太重。我有分寸美女，在这里喝西北风呢。谁？叫我莫凡哥哥好了。讨厌！哼！无耻之徒！你的招数也算不上正人君子哦。有缘再见了。哎、他受伤了，我们得自己走了。那小妞下手真狠。能成为见习审判员的都是各种翘楚，一切无轻敌。啊，辛苦你了，先回去休息吧。你的大家伙不会睡着了吧？有翅膀的法师级别不低啊，他怎么没察觉？不，是一名拥有异魔具的见习审判员而已。见习的就能有这么昂贵的异魔具，这家底是有多厚啊
，那只是风雨雀，进阶期了。会飞的召唤兽已经很罕见了，竟然还是进阶期。莫凡，有一些高阶魔法，我还只能通过星图之书来释放，所以我估计自己没办法解决三个人。带一魔具的家伙就交给你了。行，我最看不惯这种土豪。吴大人，我们发现了目标，请速速支援。很好，缠住他们，一定别让他们跑进白山。是，大哥，现在怎么办？目标就是这对男女，我们的任务是阻止他们进山。直接抓了他们，不就哪儿都去不了了吗？哼，东方明。劝你们还是束手就擒吧，我下手可没轻重。小心点，他是东方明，东方世家最出色的年轻魔法师。啊，又遇到东方世家了，我的眉眼还是托了他们家的福呢。彭越老师，我的客人先下来了，那我就先招待你。怎么，不一起上？吐了。哼，知道怕了？算你们识相。束手就擒吧！哎，我一个人解决你，十五分钟就够。不是，我与生俱来的天赋，就是魔法的急速释放，你是不可能快过我的。嘿，大哥，东方明好像占据上风了。他是在一打二吗？看不清，看来不难对付。我们也下去吧，不然功劳全被东方明一个人抢走了。走，来吧。为什么是青色的火焰？我知道了，是引燃类灵气火种，威力果然强大，看来是没办法对应了。什么？也在你这儿，我兄长的死肯定和你脱不了干系。哎，别血口喷人啊，这事儿还真赖不着我。是热身，现在才是动真格的，受死吧！哼，怕的就是你不动真格，浪费我的时间。火姿，哼！小小的初阶也想伤我，太天真了！究竟是谁天真？哼！什么？不可能！你是第一个品尝到我四级火姿的人。第四级初阶魔法，强化初阶魔法要用大量的金箔，将资源浪费在这样的鸡肋上，真是蠢材。你瞧，你吓得楷模剧都上身了。但是有眉眼加持就不一样了，翻了整整五倍，相当于半个中阶魔法的效果。胡说，还不死心吗？啊！氪金玩家，刚才你是用些歪门邪道压制住了我的进攻，终究不会是我的对手。你觉得我不能把你打下来是吗？千钧，霹雳，夜叉。不是只有你拥有特殊天赋，可可恶！搞定，好像还没有十五分钟吧？我我知道你是你是谁了。天生双系的还能有谁？糟了，把唐月老师忘记了。你自己待着吧，我先去把你俩同伙收拾了。莫凡，你给我等着！不，抓到你了！我们只负责困住他，千万别伤到他。放心吧，我会控制好冰锁的力的。大哥，我们的晋升指日可待了呀！走，刘意林，上次我对你下手太轻了是吧？竟然又打我的人的主意！你啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊
！你看，我兑现承诺了，见你一次揍你一次。哎，别觉得这是你人生中最大的屈辱，只要你敢来找我报仇，你就会知道这次真的不算什么。一零，一波挪移。挺不错的，我要你的命！猎犬，九宫！啊！哇，三级猎犬！什么？啊啊！叶莲，你，不可以啊！这次我手下留情，记住了，以后别什么活都接，掂量一下自己有多大的能耐。没事吧？嗯，我们快走，侍卫就快要到了。嗯。不是叫你们牵制住他们就可以了吗？啊！我见他们实力平平，还真把自己当个人物了。你以为你会是唐月的对手吗？呃，他是败给了唐月身边的那个小子。侍卫长大人，再给我一次机会吧，我一定会亲手抓他回来的。你们几个还是回去养伤吧，以后就不要以审判员自居了。下次遇到你，我一定会十倍奉还。莫凡，生命能量已经没有多少了，总算及时赶到。唐月老师，他啊啊莫凡，你过来，大家伙带我们进山洞。要不我就送到这儿好了。是要我教大家伙请你吗？来了。放心，他不会怪你踩他脑袋的。他知道你在帮他度过最艰难的时期，这是在跟你表示感谢呢。嗯，不，不客气。抓牢了。走吧，大家伙，你安全了。白魔鹰是要去哪儿？我们到了，坐稳了，到了。嗯、大家伙，你就在这里好好休养，我们该回去了。哦，对了，我需要你的血液。啊，他还真实在，要什么给什么，也不问问你要来干嘛。温病越来越严重了，如果此事真的跟大家伙有关，那或许能从血液中找到解决温病的抗体。你的意思是我们现在就回去？哎
。没办法，总不能对温病坐视不理吧？你想清楚了，万一血液起效果，就证明他是温病来源了，仲盟更不会放过你的身。百姓的命不能不管，但我也绝不允许谁伤害玄蛇，所以，坏人就让我来做好了。等会儿出了白山，咱们各走各路，你回学校去，剩下的事情。我自己面对。得，你保护宋城吧，我来保护你的神。蛇呢？有没有带回来？属下办事不力，请您责罚。他们人呢？现在在哪儿？哼！你们还有胆子回来？都看到了吗？这个是神蛇的血液。啊！我这就前往研究室。多久能出结果？今天晚上一定。来人，先把他们俩关押起来。叔叔，我跟他们去。嗯，走。哦、不好了，西奥塞涌入大群白魔鹰，驻守的卫法师防御不及，已经损失惨重。现在已有大批白魔鹰突破西奥塞，朝宋城飞来了。怎么会这样？白魔鹰向来是不活跃的，这次怎么会毫无征兆的袭城？情况紧急，请议员立刻召开会议，协助这次突袭吧。嗯，好。我立刻下达指令。祸不单行啊，我们遇到大麻烦了。嗯、西岭那片白魔鹰的栖息地，长久以来是飞行禁区。白魔鹰性情暴烈，有极强的领地意识，往往集体出战，所以战斗力极强。虽然他们是宋城西面最大的隐患，但是以往只要不触犯到他们的领地，也都很安分的。谁知这群白魔鹰竟然趁火打劫，云峰四位，我们怕是守不住了。天鹰呢？同位，糟了糟了，天鹰因为产生了畏惧之心，现在全部都不听调遣。什么？听我号令，起飞！你起飞，起飞呀、啊、你！他们在惧怕什么？天鹰和白魔鹰同属于鹰妖一族，他们虽然被驯化，但骨子里流着的还是鹰妖血液。白魔鹰族发出的威胁之意，使他们产生了畏惧，从而放弃抵抗。这群不中用的东西，还有最坏的结果是什么？有话快说！怎么回事？我的天鹰不听命令了！我的也是！怎么回事？给我安静啊！这还是不行，叛变，他们要叛变了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊、到底是怎么回事？最坏的结果是出现一支君主级的鹰族。天鹰一旦感受到君主的可怕气场，就一定会发生叛变的。现在这就是叛变的前兆啊！君君主级，为防止天鹰叛变，得立刻将他们统统杀了。只能这样了，还愣着干什么？难道想要要塞被彻底摧毁吗？杀！快给我杀你喜欢听这个？这可不是谁都会的。以后只要一听见树叶在歌唱，那就是我在叫你。好，既然你这么捧场，那我就给你演奏一曲。糟了，出事了！
生什么事了？张小侯，你乱跑什么？赶紧躲到要塞里面去，当心被白魔鹰叼走吃了。果然白魔鹰袭城了，灰，快点到要塞里去。等等，你可以进去，这个杂种不行。同卫刚刚下令了，卫法师必须立即宰杀自己的天鹰，一个不留。你说什么？西岭出现君主级魔鹰，天鹰很有可能因此叛变。你还愣着做什么？我如果不能，当初救他的时候你逞英雄，如今呢？你不要顾全大局了吗？他要是叛变了，你怎么跟民众交代？就他这毫无战斗力的样子，不死在你手里，也将死在其他卫法师手里。你想想清楚，不动手，那我亲自来。这，啊！张小侯，你竟敢违抗命令！你知道这么做的后果吗？走啊！好，你有种，等着被处置吧。谁能想到事态会如此严重？玄蛇的事情已经够糟心了，结果白魔鹰竟然还大举西城。陆先生，药剂研制出来了吗？通过玄蛇的血研制出的药剂，只能控制病情，不能根治。我们可能需要玄蛇的胆汁，或者更多的东西。嗯，那就命唐月再去白山一趟，取些胆汁回来吧。事实证明，妖蛇就是罪魁祸首，你却到现在还想着保他的命。带唐月进来。我能够理解你们的守护之心，可现在宋城陷入了巨大的危机。白魔鹰军团的袭击将会是一场恶战。假如我们还不尽快解决玄蛇的问题，内忧外患同时发生，整个宋城将尸横遍野呀！恳求你，现在就去换回玄蛇。我向你保证，只要他回来配合研究，我就绝不杀他。莫凡被关在哪里？映月湖的湖心岛。好，去映月湖边，我换玄蛇回来。在这儿呢，哎，说好在宋城相见，没想到是以这种方式相见啊！你小子是因为什么事被关进来的？哎，说来话长，为了一只无辜的天鹰。哦，对了，凡哥，你知道吗？白魔鹰即将大面积袭击宋城。白魔鹰？温病还不知道解决没有，怎么又冒出个白魔鹰？啊，温病？温病又是怎么回事啊？来，互通个消息。李天审判长，您来了。刚听说这边的情况，就马上从明珠市赶过来了。真的要把玄蛇召回来吗？还是三思比较好啊？也是没有办法了。是吧？我现在得出去。好的，来，带你一起
。不行，我之前是迫不得已，这次不能再明知故犯了。再怎么说，我现在也是名位法师。你说的对，那猴子，我先走了。嗯，凡事小心。山影系魔法太厉害了，凡哥。猴子，我先走一步了。嗯，我应该也关不了几天。如果要我帮忙的，就去西奥赛找我。好。没有完成蜕皮，正处于虚弱状态。斩杀妖蛇！什么？是！快点，走，快！跟上！拿下玄蛇，绝不能让他脱身！你们要做什么？唐月啊，你做的很好，接下去屠蛇之命就交给我们了。光明一员。你这是什么意思？大义灭亲！如果你认为有什么不妥的，可以上告魔法宫廷。现在这个时候，劝你们不要插手。今日便是这瘟神的死期，看谁敢！蛇已经被惹怒，失去理智了。大家不能轻举妄动。你们竟然联合起来骗我！开启媒介之法大阵！这么多高级法师这就是超级魔法建筑的新宫。住手！快住手！媒介之法，九界之剑。这是，是雷系的超级魔法。用魔法大阵开启的话，其威力足以镇住君主级生物。妖孽和毒猫这是早有准备了，就是要置摩天玄蛇于死地。好恐怖的雷电，就像是神明降到人间的惩罚。嗯、我这不是在做噩梦吧？是曾经出现在闹市里的那条巨蟒。市民们，你们现在所见的，就是之前出现在闹市中的妖蛇。它同时也是这次瘟病的根源。长久以来，它一直秘密地栖息在映月湖之中。今晚，只要你们支持，我祝盟就代表魔法宫廷和审判会，将它诛杀此地，永绝后患。哦
你相信温病是玄蛇带来的吗？我们信不信没用，大重要的是证据。就趁现在，解除雷界之阵，斩杀妖蛇。议员大人，西奥赛请求支援。白墨鹰中出现君主级生物，我们的空中战斗力不足了，已经调遣了附近所有的高阶法师，依旧不能完全阻挡住白墨鹰的入侵。再无支援的话，白墨鹰很快就会突破防线。事态如此严重，事不宜迟。众议员还是即刻赶往前线吧。众盟议员，还是先把眼前的问题解决了吧，机不可失啊！万一让玄蛇跑了，玄蛇耐力惊人，体力一时半会儿是耗不尽的。雷界之法已经将他镇住，绝不可能挣脱得了的。请诸位先到前线稳住局面吧。那我们就抓紧时间，干脆冒点风险，先把玄蛇杀了。慢着，宫廷侍卫长武平井听令，立刻率宫廷侍卫队。赶往西要塞前线，是。可恶！大家伙，你要坚持住，一定会没事的。哎，让他自己待会儿吧。你是不是唐月老师提到的冷清大事件？我知道你是莫凡，也听说了你很厉害，但刚才那种局面，你我都帮不了唐月的。只有尽快为玄蛇洗脱罪名，才能救他。嗯，我觉得这件事没那么简单。既然玄蛇的血对温病没有根治作用，那他就未必是源头。更何况温病是从白镇蔓延开的，而玄蛇一直栖息在宋城。嗯，思路清晰，你果然不一样。我也派人暗中调查过最早的两例病患，发现他们在发病前都有过输血经历，血迹正是来自白镇。可惜的是，线索到这里就断了。我想再去一趟白镇，那里我早派人查过了，一无所获。假如有人故意掩盖什么，那派再多人去也没用。我打算暗中调查，需要提供什么帮助吗？我要你妹！啊？呃呃，你妹妹玲玲。好，我这就把目前所掌握的资料发给玲玲，叫她即刻赶往白镇。你们在那里汇合，记住，时间紧迫，玄蛇撑不了多久。冷清师姐，请你帮忙照顾好唐元老师。我从没见过他这么无助。嗯，接下来就靠你了。嗯。玲玲啊，就知道你没死。哟，越长越水灵了啊。这么久不见，有没有想哥哥？嗯，你办事就是靠谱
白镇都全面封锁了，你竟然还是能找到路进来。放开！再敢捏我，就把你手剁了。哎，好了，办正事要紧。哎，你知道镇上的血库在哪儿吗？这里就是那个血库吗？没错，这里就是宋城地界内最大的血库，定期向各大驿站要塞输送血迹，每年与妖魔对抗的伤者数之不尽。但治愈系法师数量稀少，猎人们往往需要常备血迹，所以血迹供应商都富得流油。哎，这里面可少不了蛀虫。冷清之前查到什么了？姐姐查到，这里有一批问题血迹，白山封锁之后，货物运输也变缓了，所以那批问题血迹肯定还有部分在血库里。问题血迹和这次疫病有关吗？想知道就进去查查看吧、啊。血库工作证，哪儿弄来的？我做的。那小小年纪不学好啊？什么不学好？今天这不就是来伸张正义了吗？嗯前线大量人员受伤，急需血迹。这里既然有存货，为什么不能带我们运走？已经告诉过你了，那几箱不是血迹，我们会尽快筹集到血迹，送去西奥塞的。哼，你以为我瞎呀？连血迹都认不出来吗？你私藏血迹，莫非是打算偷偷倒卖？明明就是血迹，为什么要撒谎？白魔鹰战事紧急，这个时候还敢冒险私藏血迹，应该不是为了贩卖吧？你不要血口喷人，我们是奉命行事。哼，奉谁的命，行什么不可见人的事？今天我非得把这几箱血迹运走，看你们敢拿我明阔同为如何！混蛋，这些不是血迹吗？这个，为法师们在浴血奋战，你们竟然在后面私藏血迹！我要不是没时间跟你耗，非扒了你的皮不可！运走。是。这些血迹属于魔法协会，不能擅自拿走啊！请容我先通知王毅监制。王毅，嗯，怎么办？血迹都被拿走了。那就根据西奥赛，我想应该不止我们急着找回这批血迹。暂时还没有，但真相应该越来越近了。快，开启四叶通知。高阶法师真是帮了大忙，走，白魔鹰暂时被打退了，但是情况还是不容乐观。他们并没返回西陵老巢，而是囤聚在附近的山林，可能很快就会发动下一次进攻。现在血迹还是远远不足，我们再想别的办法。上元不能耽搁呀，玲玲，问题血迹已经派下去了，怎么办？啊
很强，这是什么？你怎么那么多的？我刚才就直接拦住那个明火同卫，告诉他，我是卫法师，手下有人受伤需要血警。<笑>这样也行？就你这小不点还卫法师，谁信呢？我又不只有血库的证件而已，而且人家大同卫可没那么较真，他就丢下一句，都是为这座城市流血。然后钱都没收，就给了我一瓶。厉害，那你赶快研究一下，这里面有什么问题？啊，明库统尉，有王毅监制。王毅，听手下说，您把白镇血库里那批血迹运走了，他们现在在哪儿？哼，那批血迹难道很特殊吗？竟然亲自追到要塞来。告诉你，我已经把血迹用掉了，你能怎么样？你好歹先问过我呀。现在情况紧急，谁跟你讲这些规矩？就知道你会来，现在怎么办？赶紧通知罗冕议员吧，要出大事了。罗冕，果然有问题。走，我们跟上去，得拿到确切的证据。哎，叶萌，啊，干嘛非得跟踪不可呀？哇，窃听器。<笑>你放心，我哪儿都不去，我一直留在这儿陪着你。莫凡，你要快，大家伙坚持不住了。陆先生，我们分析发现，玄蛇所含的毒与病人体内的毒吻合度极低。嗯，这或许就解释了为什么根据玄蛇血液研究出的药剂只能控制病情，却无法根治。议员大人，救救我们吧！好，好，好，大家别急啊，办法总归会有的。议员大人，求求你，快救救我们父子俩吧！放开！住手！你们怎么可以这样粗鲁啊？哦，你在这里安心养病，等我们除掉了那头瘟病之蛇，你们很快就能康复了。我听说，这头蛇是被一些人供奉着的。罗冕议员，如果是真的，那这些人也一定要惩处啊！对呀、啊，不能放过他们大家稍安勿躁，我不会辜负大家的。这些问题我一定竭尽全力去解决。议员大人还是值得我们相信的。是，我们要相信罗议员。还是罗议员有魄力啊！哟，陆先生，罗某专程来找你的。进一步说话、哦。嗯，是。陆先生，你这里是否有比较烈性的毒剂？那头蛇困在超阶大阵中，现在是将它铲除的最佳时机。你不是需要蛇的胆汁吗？所以我想，是不是有什么毒剂能杀了他？没用的，这摩天玄蛇乃是百毒不侵，而且事实上，研究已经有了初步结论。我们担心，毒源可能并非来自玄蛇呀。哦，是吗？那罗某就先告辞了。罗议员，嗯，你不在白镇血库看着，跑我这儿来做什么？哎呀！出事了！出事了！西要塞的同卫明库直接带人闯进血库，把那批货拿走了。什么？那批货哪怕销毁，也绝不能再流出去！你不知道吗？啊！文兵如果传到西要塞，很容易就能查出是血迹出了问题。这件事一旦暴露，你我都别想活。啊！那现在怎么办才好啊？哼！啊！快刀斩乱麻！好，我这就去准备。果然，罗冕就是温病的始作俑者。多亏了你这个小伎俩，现在就差查清毒血剂的问题了，这样才能将罗冕百口莫辩。我已经研究出结果了，问题血剂是使用了某种有毒性的妖魔的异血。可是要想证明玄蛇清白，还是得找出真正的毒源。
嗯，玲玲。哦，白魔鹰只存在于西岭是吗？是啊。温病出现与白魔鹰袭城的时间很接近，对吗？不是接近，第一例病患出现和白魔鹰倾巢出动是同一天。如果这一切不是巧合的话，玲、啊、玲，我们得回趟西要塞。既然白魔鹰以前从不曾进犯，那这次他们很可能是因为温病而袭击城市。这或许就说明白魔鹰的目标是产生温病的妖魔。一条生态链上的两种生物不可能距离很远，所以。这种有毒的妖魔必定也在西岭脚下。你，白魔鹰很快又要杀回来了。我要上战场，我不要干这种清理的工作。尸体必须及时处理，否则容易出现温病。啊、喂，怎么了？温病，大林染上了温病。啊啊是，这个温病不会传染的。凡哥，猴子，你出来了。嗯，现在西要塞人手紧缺，我就被调遣回来了。大理啊，你别怕啊，我看你这很像是被毒老鼠咬了。啊、猴子，你说什么？嗯，哪来的小姑娘？不能没礼貌啊，叫哥哥。哼，别废话，赶紧说。嗯嗯、猴子，这是玲玲，别看人小。那可是我领导。那，你刚才说的毒鼠是怎么回事？呃，呃，我之前进林子给灰找食物，不小心被一种毒鼠咬了，手上也是长出这样的毒疮，然后灰帮我找来了阴红草，敷上就没事了。如果毒鼠怪的血毒和温病一致，就能证明玄奢清白了。好，那我这就去抓一只来，就在前面那片林子里。凡哥，我带你去。嗯。这这就不管我了，赶紧找药救我呀！嗯、毒鼠极其灵敏，地面上再细微的震动它都能察觉，所以我们只能守在鼠洞边上，等它自己出来觅食。可我时间紧急，它要是一整天都不出来怎么办？放心吧，我观察过它的习惯，一会儿应该就会出现了。凡哥，你上次赶过去帮上唐月老师了吗？哎，能帮玄蛇洗脱冤屈，才算帮上了唐月。真不明白，为什么总有人跟动物过不去啊？是啊，不管是我的吉星狼，还是你的天阴灰，甚至是现在看似对人类有巨大威胁的玄蛇，我都能感觉到他们已有真挚的感情，对人类是善意的。人兽之间本应彼此守护才是啊。也不知道灰现在在哪儿。是不是安全？啊！伙子，跑了！哼，跑不了。不错、啊，猴子。自从上次变化了灵种刘长，我的土系进步好多。这种毒鼠名为灵长异鼠，它们的身体内藏着一种病血，和血迹所需的异血非常相似。罗冕和王毅就是用这种灵长异鼠的血来愚虫术，但是他们没有想到
，灵爪艺术的异形会引起病变。还有，莫凡，你之前的猜测是对的，灵爪艺术正是白魔音最钟爱的美食。哦，这两件事竟然是有关系的。嗯，白魔音嗅到灵爪艺术的血腥味儿，误把感染的病人当作猎物，所以才会倾巢出动袭击城市。一切都清楚了。玲玲，你太棒了！呃，等一下，既然真相已经查明，那就快把罗眠给抓起来吧。要扳倒一个审判会议员不是那么简单的事，更何况我们手上并没有实际证据证明他就是幕后主使。现在最紧要的是把玄蛇救出来。既然病源已经查明，那纣盟就没有理由斩杀玄蛇。黎天审判长和冷清姐姐已经赶来西要塞，他们去解释，纣盟应该会信的。纣盟实在顽固。如果找到解药的话，就更有说服力了。猴子，你说的英红草应该去哪里找？在……啊，白魔鹰又杀回来了。黎天审判长，白魔鹰大举攻进，我们急着备战。你把大家召集过来要做什么？在座诸位有没有想过？一向平静的白魔鹰，为什么这次不顾一切的袭击城市？你是知道了些什么吗？我的部下冷清已经通过几名年少有为的法师了解到。嗯？啊？温病真正的来源是一种白魔鹰爱吃的毒鼠，而非玄蛇。贪婪的人拿毒鼠制造假血迹，才造成了这场温病。嗯，现在最要紧的事是对抗白魔鹰，和温病有什么关系？等等，黎天审判长，您的意思难道是白魔鹰袭城和温病有关？哼，没错。这次白魔鹰倾巢而出，正是因为他们把使用了假血迹的人误认成了美餐。啊！若是因为人祸而献出了那么多宝贵的生命。难道不要问罪吗？罗敏，你有事瞒着我？要追究，一定要追究。管理血迹的人是王毅，我亲自查办。天风四卫，王毅死了。什么？他已经畏罪自杀了。留下认罪书说，问题血迹都是他的计谋。如今酿下大祸，只能以死谢罪。罗议员，你觉得此事是不是太凑巧了？白魔鹰都兵临城下了，你们还有心思内讧吗？哼！哼，气居保帅，对自己人都下毒手，真是阴险歹毒。应该很快就能解释清楚。我马上得动身回宋城。猴子，你怎么打算？我当然是加入战斗，抵抗白魔鹰。不。你是唯一能从根源解决这次危机的人。嗯，不出两个小时，白魔鹰群就会逼近西要塞防线，这一波的攻势远超前一次，恐怕我们这道防线坚持不了多久，得想想办法呀。哼，总算还是有明事理的人呢。既然白魔鹰是因为温病而袭城，那么我觉得，当务之急应该是尽快找到解除温病的药剂。只要温病解决，或许白魔鹰会自动撤退。<笑>治疗药剂哪那么容易研究出来啊？是啊，连陆先生都对温病束手无策。解药我们已经知道了。嗯，西岭独有的英红草能治疗这种温病。可恶，怎么又是你这小子？你到底哪儿来的？谁允许你掺和这些事儿啊？你说的当真？千真万确。虽说西岭是白魔鹰的老巢，但现在他们已经倾巢出动，我们可以趁虚而入。你知道西岭有多远吗？而且谁说老巢里就一定没有留下看守的白魔鹰？这么可笑的计划，哪怕一整队的卫法师也未必能完成。你，我有办法。白魔鹰和天鹰属于同一个种类，按理说他们不会袭击对方。我们可以派一只天鹰潜入西岭，采集鹰红草。四位啊。您忘了吗？您已经下令处死了所有天鹰。啊，呃，是哦。
，我有办法采集到阴红草。你又是哪来的？胆敢再次胡闹！低等位法师张小猴报道。这名少年正是协助我们找到温病源头的人，且听他有什么话要说。西奥赛还有一只幸存的天鹰，当时是，是我违抗了命令放走的。这个违抗太及时了，可是，所有的天鹰当初都因为白魔鹰而失去了理智。你的这只，万一也中途叛变了怎么办？我的天鹰系统混杂，不易受到白魔鹰的影响，而且我不是驯化它，它是我的朋友。我相信它不会伤害我。嗯，而且。正是张小猴的天鹰发现了殷红草，不妨让他们试试吧。好，就这么定了。张小猴，你一定要不惜一切代价采回殷红草。是，保证完成任务。筑盟议员，现在这整件事都清楚了，温病与玄蛇并没有关系，所以还请尽快放掉玄蛇。好吧，我命人去解除雷解之法大阵。客气。哎，寻蛇呢？怎么没见到？在湖底休养，不知道他靠自己能不能缓过来。雷界之法虽然解除了，但是他的气息已经十分微弱。玄蛇失了这么多血，你说血迹对他有没有作用？当然有。可是现在去哪弄这么大量的治疗血迹？那些导致温病的血迹，反正也要销毁，干脆给玄蛇用呗。他不是百毒不侵吗？对呀、啊，莫凡，你太聪明了。喂，你确定能把回找回来吗？嗯半点差池都有性命危险，但事情总得去做。说实话，我很害怕，我也想要保护大家。会，现在只有你可以帮助到我，你愿意跟我一起去西岭吗？好，我出发。你不是在协助猴子吗？怎么跑到我这儿来了？在这里也可以监控他的行程啊。哦，唐月老师呢？去哪了？他确认血迹送到之后，就立马去支援西药赛了，叫我留下来守着玄蛇。嗯，那是什么？这些箱子里是给玄蛇疗伤用的血迹。他现在特别虚弱，估计没办法自己喝下血迹、啊。你要干什么？没其他办法了，只能试试。玲玲，再拿一瓶来。
，特此感谢我。莫凡，张小猴已经抵达西岭区域了。太好了！张小猴，现在改低空飞行，不然很容易与白魔鹰撞上。好，我知道了。玲玲，我得继续深入了，信号可能又会延迟，等我采到阴红草再跟你联系吧。嗯，进入白木鹰的老巢，你可得速战速决，空间手环千万别弄丢了。嗯，放心吧。好在。哎，凡哥，一定平安回来。深入西陵采樱红草的天鹰，这或许能给战役带来转机。会一直不被认可，都唾弃他是杂种。这次是个好机会，我要为他证明。别让我暴露了！会。成功了，嗯，那就好。回来路上应该没什么问题了吧？嗯，危险，全部集中到西奥赛区了。哎，玄蛇不是说要蜕皮吗？怎么没动静了？喂饱了血迹，身体应该恢复的差不多了呀。啊啊、哎，你能不能不要每次都突然出现啊？这是要蜕皮了吗？估计是吧。哇、哦，快看呐，伤疤也一起掉落了。大家伙终于能够顺利度过蜕皮期了。等猴子回来，这次危机就能彻底解除了。哎，嗯，不好，怎么不动了？出什么事了吗？张小猴，听得到我说话吗？他突然停下来了。可是周围没有出现任何生物啊！是张小红、啊、是吗？我是罗冕议员，你这次任务完成的很好，樱红草就交给我吧。私造毒血剂，还全程爆发瘟病的人，怎么突然心系苍生了？你也明白，这次的事，即便有王毅替罪，我也可能地位不保。但如果拿到英红草的是我，那我就是英雄。
，到时候看谁敢动我！玲玲，玲玲，听得到吗？没想到你这样一个毫不起眼的小子，竟找到了解除瘟病的关键。但可惜，挽救这次危机的人只能是我罗冕。把空间手环交给我。高级暗影系超级，你觉得自己是我的对手吗？把东西献给我，我还能饶你一命。风盘，别挣扎了，你跑不掉。风盘，看来你是不想活了，年轻人，尝尝被诅咒的滋味吧。想当英雄，你还太嫩了。再等了，万一那只君主级出现，速成就完了。我们不仅要抵抗白魔鹰的轮番袭击，还要设法阻止那只君主级的魔鹰。只能亲自上了。前方刚刚来到，那只银色雄主已经来了。啊魔鹰，四长魔鹰十只统领级的四爪魔鹰呢？决一死战吧！
。议员，战况这么紧急，我们是要去哪里啊？去西岭救张小红，他是为宋城百姓去采药的，我们不能不管他的死活。活着，快，带他进屋。是。红色的天鹰。不是灰色。谢谢你，把张小厚带回来了。你是我见过的最漂亮、最高贵的天鹰。神灵会永远铭记你的忠诚，天鹰会。温变，又因为私欲残害他人，与我免，你是罪大恶极，根本不配做人。既然这样，摩天玄蛇。大家伙，你想报仇吗？那我们就去把新仇旧恨一并了结了。玲玲，你在这里，等我回来。大家安静，安静。刘议员，真的是太感谢你了。有了英红草，大家算是得救了。为大家冒险，这是我作为审判会议员应做的。议员，玄蛇过来了。玄蛇？他，他还没死吗？不仅没死，甚至恢复的差不多了。快走吧，我们不是他的对手啊。他在下面。当初的图腾吗？没完成蜕皮，我一个人就可以灭了你！不可能，明明还需要大半个月的时间才可以完成蜕皮，难道你是要透支生命，跟我同归于尽吗？你可要想清楚了。你太抬举自己了，玄蛇早已完成了蜕皮，这还多亏了你啊！制造的毒血剂滋补了摩天玄蛇损伤的元气。你造过的孽，反倒帮助玄蛇达到了全盛期，让他现在就能来取你狗命。什么图腾，什么守护神，你们早就该被埋进古国的黄沙里。哎呀，我看你能怎么样！大家伙，教教他怎么做人。你要是敢杀我，就坐实了他是对人类有威胁的存在，人类不会放过他。可恶！哎，他的初阶对影竟然可以分化出这么多的虚影。你分化出多少虚像，也都逃不过玄蛇的眼睛。可恶！四叶统治是超级仙功，怎
怎么样？还没见过这么快完成的新功吧？你还在附近，别让他跑了。大家伙，先别腐蚀他。樱红草的手环是灰拿命换来的。张小侯为了护送手环，也身负重伤。我们必须拿到手环里的樱红草，不能让他们白白牺牲。好。白魔鹰要袭击隔离区，怎么办？没错了，宋城可是你的领地。不能容忍别人在这里胡作非为，大家，我们上！王子爆裂！大家伙，快，趁现在！玄蛇在保护我们。传说是真的，这条大蛇实在必有成事啊！是君主级的妖魔，魔城灾难中不过是出现了一只统领级的异苍狼，就已经血流成河了。这只银色琼珠可是灭世级别的妖兽啊！是一个防御风暴，再强大的高阶魔法也会被他打得烟消云散。看来能够穿透他羽毛盔甲的，就只有超阶魔法了。嗯，雷剑之法，九龙之技。他这样持续攻击，我们根本就没有构建新攻的机会。怎么办？他的利刃领域根本破不了啊！破不了也得破。翻身了，父王一员，好机会！这雷界之法的威力，虽远不如禁锢玄蛇时的阵法，锁住你还是绰绰有余。他在拼命挣扎，不。召唤白魔鹰群，以为这些虾兵蟹将对付得了我吗？他魔
是叫白魔英雄来战斗，而是为了快速解除封印，让他们白白送死。可恶、啊！楚蒙，你不是他的对手，你快撤退！不，绝不能让他毁了城市。人类之所以是人类，是因为我们有情有义。有仇，我便是战死，也要让你明白，侵犯人类是你这辈子动过最蠢的念头。天庭无开。是在阻止入侵的妖魔，他是在保护我们吗？学蛇竟然在保护人类！大家伙，让我们来结束这场战斗吧！来，试试我的暗影戏！快消失了！在下面看着你呢。人的境界，其实我们能看透的。看来是我错了。他们飞走了，是被打跑了吗？玄蛇，是玄蛇救了我们。我们错怪他了，他不是人类的威胁，他在守护城市。真错杀了玄蛇，如今
必定是生灵涂炭。我险些害了这座城市。唐中啊，我会将他从我的隐患战略名单中去掉的。我军全杀！我军全杀！我军全杀！我军全杀！大将王，看到了吗？他们是在为你欢呼啊！人类在感谢你。<笑>你是要昭告天下的妖魔，这宋城被你承包了吧？<笑>大家伙，今后请继续庇佑这座美丽如画的城市吧。聪明。受完在这儿，阴魂草在里面，完好无损，就饶我一命吧。我们给张小猴的空间手环，怎么在你手上？就是他，为了强攻自保，将张小猴打成重伤。那只忠诚的天鹰灰，为了保护张小猴，牺牲了。给畜生，我饶不了你！这人冷静，你将他交给审判会处置吗？这份拿性命换来的荣耀，不属于你。玄蛇呢？他什么时候会出来呀、啊？听说那场战斗结束之后，他就再也没有现过身了。哼、啊，那我们来这里做什么？看美景呀！这宋城景致这么好，也是不虚此行呀。去西药塞看过张小猴了吗？他怎么样了？没大碍了。云峰给他记了大功，等过几日痊愈，他就能重回南方守卫部了。那就好。因为殷红草送达及时。温病才得以彻底消除，也算是告慰了天英辉吧。他也是这个城市的守护神，无论他的血统有多卑微，实力有多弱小，甚至人们都不知道他的存在。但是我会永远记得他。哦，那送你的。哦，这是什么？<笑>你要的东西啊，用褪下的蛇皮熔炼出的材料，<笑>你可以拿去做楷模具了。怎么不多给我点？这些只够做护具的吧？你以为熔炼那么简单吗？整张蛇皮也就能生成这么点你不要算了。哎呀呀呀呀！你是不是应该回学校了？都出来这么久了，小心毕不了业哦。哎呀，我都快忘了，我明天就动身回明珠市。哎，莫凡，呃，谢谢你。这几个月就像是做了一场很长的梦，他们暂时不敢冲过来送死。又在呼叫同伴，看不上他们闭嘴。地球也太危险了，好在终于要回归正常生活了。嗯，那个周淑明也太 low 了吧，整天纠缠你，还找人看着你
，还真是比大魔头那个混蛋还要狂妄。呃，我不是诚心提起莫凡的，不过说起来，大魔头其实一点都不讨厌，真没想到。姐姐，我是不是看到鬼了？哎，图图，你刚才说哪个混蛋比我这个混蛋还嚣张啊？我去帮你骂死他！你你你不是死了吗？对呀、啊，但是我不放心你们，特地回来看看。你到底是人是鬼？呃、我爱图图可是觉醒了亡灵系，要是再敢上前一步，我就把你收了。呃，图图啊，姐姐，我不怕。不是了，图图，你先去把衣服穿上。啊！啊啊木姐姐，他是活的，是活的。哼，快穿衣服去吧你。你。我回来。你不意外吗？意料之中，像你这样的坏人不那么容易死的。原来你也蛮毒舌的，还是说看到我，你已经芳心大乱了？<笑>不是该有一个劫后重逢的拥抱吗真好啊！我莫凡回来了。莫凡回来了。欢迎莫凡！欢迎莫凡！木头，走快点啦！是。上次你们考试考的怎么样啊？还、啊、行哎，木姐姐，你看，又是那个林廷玉，周淑明的狗腿子。哟，换跟班了，这个实力怎么样啊？别又像上次那个中看不中用的，被我们老大一招就给放倒了。更何况。这个连中看都算不上呢，娘娘腔。呃，不对，他是在说我吗？喂，睁大你的眼睛看清楚我这张脸，哪里不帅的一塌糊涂了？木姐姐，大魔头替你出头了。呃，小子，最后赶紧松开你的爪子，不然待会儿你就得哭着求治愈系老师给你把断手接上了。发生什么事了，林廷玉？东风大哥，这小子太猖狂了，我最讨厌别人碰我的领子。有些事儿习惯了就好。哎呀，怎么断了？混蛋！林廷玉，算了。啊，竟然就这样走了？莫凡，你和东方明认识？没啥印象，可能交过手。我的手下败将那么多，哪记得住？为什么要拦着我？我要教训那个臭小子！闭嘴！要收拾莫凡，还轮不到你。大半年不在学校，就这么没有存在感了吗？哎，连阿猫阿狗都敢说要剁掉我的手，更过分的是，竟然说我丑。肖院长，我来报道了。你哪个系的？怎么不敲门就进来了？这么没规矩！莫凡，哦，来，过来坐啊！你们就先回去吧。啊，哦哦哦，没事了吧？哎，好着呢。就是大半年没见到肖院长，还挺想念的。你的天生双系确实太特殊，这才被陆年盯上了。也怪我没有保护好你，<笑>是我自己太张扬。不管怎么样，回来就好。对了，
我叫你来是要嘉奖你。嘉奖？本来你在野外特训中保护了其他同学，就应该受到奖励。但考虑到你被恶魔反噬的消息一旦传出去，会对你不利。审判会把情况都跟我说了，年纪轻轻不简单呐、啊，但你倒给我出了个难题，真不知道奖励什么好了。你有什么要求，尽管提吧。院长，我想换戏，你把我转到火系去吧，那里人多热闹。嗯、啊，呃，这个，您怕我惹事儿？<笑>所以，嘿嘿，您打算反悔了？怎么可能？也好，那就暂时先转去火系，等时机成熟了再将你推举到国服队。希望你到时候能在世界学府大赛上有杰出的表现。世界学府大赛，宋城审判会将你推举为国府队的内定选手了，你不知道吗？哇，唐月老师果然疼我呀！<笑>好了，明天你就去火系报道吧，那可是个大戏。千万别惹是生非。嗯，谢谢肖院长。嗯，王老头，我回来了。哼、嗯，你小子死在外面更好。我晴天烈所，好再招一个更能干、不旷工的。嘿，别这样嘛，我还指望着在您这里多赚点生活费呢。来，王老头。我这儿有一些不错的楷模具材料，你路子我介绍一名厉害的铸造师呗。楷模具的锻造可不便宜、啊。哼，你以为我这几个月是白白浪费吗？我可是杀了一只五窍巨蜥，赚了不少呢。哼，你就吹吧。算了，还是我给你条生财之道吧。这么多委托还没处理呢，全都交给你。让我来看看都是些什么惊天大案。下水道抓血文具眼星鼠，帮助找回跑丢的驯兽，啊，这都是什么鬼啊？你是穷的揭不开锅了吗？这种委托也接？嗯嗯，哎，这不是最近都没什么大案子吗？哎，这样吧，只要你把这些处理掉，我立马帮你联络铸造师，哎，最顶尖的那种。哼，我会去干这种杂活，简直有辱我强者的尊严。在学校里没存在感，在猎索里干杂活，我莫凡怎么沦落到这步田地呀、啊？就当作为明年的猎人争霸赛刷数据吗？包老头，你答应我的事可不能变卦啊！放心吧，铸造师已经联系好了，你明天就能去找他。哎，不急。明天我还有件重要的事要办。哇，这火系也太棒了！咱们火焰的测试排名今天就要公布了，真希望自己排名能比上个月靠前一点，获得更多资源。毕竟到了中阶，耗费的财力真是一个无底洞啊！当然了。这个测试目的不就是为了资源分配吗？哼，但是也不用担心了，反正有人垫底。哎，我听说啊，今天会来一个转系生，估计是在别的系待不下去才来的吧？算他倒霉，转哪去不好，偏偏转来咱竞争最激烈的火系。嗯，好香啊！
。喂，嗯，你谁啊？想接近我们丁雨年吧？就以你这长相，还是别痴心妄想了。怎么连续两天被人质疑长相啊？实在不可饶恕！是我先坐到这里的，怎么不说是你们这群女生对我感兴趣啊？嗯、你最好识相点，滚到后面去。这是我们姐妹坐的地方。我要是不走呢？我黄心丽好歹也是火焰火榜上排行第三百名的人，收拾你这种无名小卒那是绰绰有余。别逼我动手啊！心丽，算了。火系还有这样心性淡定的姑娘啊！啊！哪个是莫凡？我。都快到学期末了，你转系过来做什么？我这里可不收你这样游离不定的废物。你说这里不收废物？可我怎么感觉这个学堂里废物倒是挺多的？还是说你教出来的学员水平就这样了？你算个什么东西？竟然敢骂我们是废物！凭什么这样说我？对啊，走走走，走走，现在我们就去比试比试，你敢吗？奇了怪了，我话都放到这个份上了，他还没转过头来。都给我安静！很好，狂妄之徒我魏荣见得多了，但是还没有人敢在我火院里说出这样的话。我倒要看看你有什么本领！火院里每个学生的成绩都列在火榜上了，从第一名到一千一百四十九名。郑佳慧，站起来！他是整个火院的最后一名。东方烈。这是火院排名第一，看懂了吗？莫凡，他与他之间并没有悬殊的天赋背景，但却相隔着一千一百四十七名学生的距离，实力哪怕是差之毫厘，也将失之千里。这个名单是进行了无数次碰撞之后的残酷结果。依仗的已经不单单是实力，这就是火院的强大之处。既然你如此嚣张，那我给你个机会，我将你这个月的成绩列在第一百名的位置上，然后我们就拭目以待吧。啊、呃，哎，黄经理，那只大猩猩是不是气糊涂了？我还没测试呢，就给我这么高的排名，第一百名分配到的资源可不少啊。原来是个白痴啊，在火院。排行越高，接受的挑战就越多。何况刚才你已经成了众矢之的，想痛扁你的人没有一千也有八百。那岂不是要在车轮战中累死啊？我看啊，你还是赶紧离开火院，哦不，离开明州学府吧，不然真的会死得很惨。嗯，嗯，哎，你好，我叫莫凡。交个朋友吧。喂，你有没有搞清楚状况啊？穆姐姐，大魔头又惹事儿了。他第一天上课就把系主任魏荣给得罪了，还惹怒了全火院的学生。真不愧是大魔头。世家子弟们都是想尽一切办法拉拢势力，他倒好，专做一鸣惊人的事。是啊，和大魔头比起来，简直弱爆了。只是。主校区不比清校区，这里可都是中阶法师，各个实力惊人，他这下怕是很难收场了。啊啊、没缺胳膊没少腿，恭喜啦，火焰的大明星！哟，都知道了，你莫凡哥哥厉害吧？<笑>看，速控魔器，嘿，这第一百名分配到的资源真是不错。有了它，星子连接更加得心应手；有了它，星轨衔接更加平滑顺畅，大大缩短了描绘星轨的时间，大大提升了施展魔法的速度。更重要的是，火榜前五十名可以获得两颗火种碎片，外加一件火属性魔器。呃，对了，这种魔器有什么用啊？你是外星人吧
，魔属性的魔器就是用来提升火系修炼的呀。若是单独使用，效果是一般，但如果跟幸运魔器叠加，那修炼质量将会大幅提升。哇！假如是在三步塔里使用，那我火系修炼岂不是飞速了吗？三步塔叠加，做梦了你！哼，杀到多少名能进三步塔？至少得前五十。嗯，你这个穷鬼就别想了。在火院里，要是没一套极品的魔具，都不好意思跟别人打招呼。你天生双系，是比别人多了不少进攻手段，可只要别人使用专克你的防御魔具，你就只有挨揍的份儿了。这还真提醒我了，不知道蛇林做的防御魔具够不够格呀？既然万事齐备，那就来吧。